గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి లెట్ మీ టెల్ యూ ఐఎమ్ ఇండియన్ నేవీ రిటైర్డ్ అండ్ ఈ బుక్స్ ఏవైతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనపడుతున్నాయో ఇవన్నీ నేను తయారు చేశాను నా పుస్తకాలు ఎలా ఉంటాయని జస్ట్ ఒక శాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఈ విధంగా పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్క టాపిక్ అనేది గుర్తుంచుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వీడియో చూస్తున్నారో ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ సొల్యూషన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఇది ప్రతి ఒక్క ట్రేడ్ సిఏఎస్ఎఫ్ కానీ బిఎస్ఎఫ్ కానీ ఎవరైతే ఈ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఉన్న కుక్ కానీ వాళ్ళందరికీ ఈ బుక్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు తయారు చేసిన అయినా కానీ మ్యాక్సిమం దీంట్లో మీకు తెలియాల్సింది ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఏవైతే మన ఫుడ్ వెజిటబుల్స్ చాలామందికి తెలియదు అనమాట సో ఖచ్చితంగా అవన్నీ చూడాలి ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ బుక్ మన జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ సైన్స్ ఏదైతే స్ట్రాటజీకే ఉన్నాయో ఈ విధంగా టాపిక్ వైజ్ పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నా పుస్తకాలు అన్నీ మ్యాక్సిమం కలర్ కంటెంట్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కానీ ప్రతిదీ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్కటి మంచిగా ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ కూడా నేను ఇట్లా పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో కలర్ఫుల్ కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులు కూడా ఎక్కువనే ఉంటాయి మిగతా మీరు బుక్స్ చూసినట్లయితే ఆర్మీ టెక్నికల్ ఆర్మీ జీడీ అండ్ ట్రేడ్స్ మెన్ కానీ ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డు ఇండియన్ ఆర్మీ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ మేట్ కానీ ఛార్జ్మెన్ ఉంది వాటికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ రిలేటెడ్ ప్రీవియస్ పేపర్లు ఎస్ఎస్సి జీడీ ప్రీవియస్ పేపర్లు ఆర్పిఎఫ్ రైల్వే పోలీస్ ఫోర్స్ కానిస్టేబుల్ నేవీ ఎంఆర్ ఎగ్జామ్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ క్లర్క్ అదేవిధంగా మన దగ్గర ప్రతీదీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వై గ్రూప్ ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ వై గ్రూప్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ తోటి ప్లస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ బేస్ చేసుకొని ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తయారు చేయడం జరిగింది సో బెస్ట్ బుక్స్ అనేది దీంట్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ మీకు బై పోస్ట్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది కావాలనుకుంటే మీరు నాకు కాల్ చేసి తీసుకోవచ్చు సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ లెటెస్ట్ స్టార్ట్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీనాక్షి టెంపుల్ అందరికీ తెలిసిందే సో మీ మధుర మీనాక్షి టెంపుల్ అనేది తమిళనాడులో మనం చూడొచ్చు ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ టరైన్ అనే ఈ యుద్ధం అనేది పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో జరిగిందనమాట షిమ్లా ప్యాక్ట్ ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ మధ్యలో జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక యుద్ధం కానీ ఏదైనా ఒక గొడవ జరిగిన తర్వాత ఒక ప్యాక్ట్ అనేది అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి షిమ్లా ప్యాక్ట్స్ వన్ టూ త్రీ అగ్రిమెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అగ్రిమెంట్స్ అందుకోసమే నేను మీ అందరికీ రికమెండ్ చేస్తాను ఈ పుస్తకంలో మొత్తం అన్ని ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఏవైతే దీంట్లో వచ్చాయో ప్రతిది దీంట్లో ఉన్నాయి ప్లస్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ కావాలన్నా ఆ పుస్తకాలు వాటి యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కానీ షార్ట్ కట్స్ కానీ కూడా ప్రతి బుక్లో ఉంటాయి హ్యాండ్ రిటర్న్ ఉంటాయి అనమాట అందుకోసమే కొనుక్కోండి ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కూచిపూడి డ్యాన్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫేమస్ అయితే కథక్కలి కేరళలో చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనము తమిళనాడులో ఏంటి మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఈ లక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది న్యూయార్క్లో ఉంది అదేవిధంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా మనం అక్కడే చూడొచ్చు అనమాట రివర్ ఏదైతే ఉందో హవాంగ్ హో అనేది ఆ రివర్ని మనము చాను చైనాస్ సారో యా సారో ఆఫ్ చైనా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ విధంగా అయితే దామోదర్ రివర్ ఉందో బెంగాల్ సారో అంటారో హవాంగ్ హో అనే నది సారో ఆఫ్ చైనా అని చెప్పుకోవచ్చు తవాంగ్ మొనాస్ట్రీ మనకు ఏ విధంగా అయితే గుడిలు టెంపుల్స్ ఉన్నాయో బుద్ధిస్ట్ యొక్క మొనాస్ట్రీస్ అంటారు అనమాట వాళ్ళ యొక్క గుడిలు గుళ్ళను సో తవాంగ్ మొనాస్ట్రీ అనేది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనం చూడొచ్చు సత్యమేవ జయితి అందరికీ తెలిసిందే సత్యమే జయిస్తుంది అనేది ముండకా ఉపనిషత్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ట్రూత్ ట్రంప్ అనే దాని మీనింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏ దేశంలో ఈ విధంగా నదులే లేవు అంటే సౌదీ అరేబియాలో మనం చూడవచ్చు ఎక్కువగా అక్కడ ఆయిల్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారనమాట సూర్యుని కన్నా దగ్గరగా ఉన్న స్టార్ ఏంట్రా అంటే ప్రాక్సిమా సెంచురీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట హైయెస్ట్ గ్యాలంటరీ అవార్డు మనం చూసినట్లయితే పరంవీర్ చక్ర గ్యాలంటరీ
రష్యాకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వాళ్ళ శాటిలైట్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట ఆయన వింగ్ కమాండర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అతను నెక్స్ట్ అన్హ్యాపీ ఇండియా అనే పుస్తకాన్ని లాలా లజపతి రాయ్ రాయడం జరుగుతుంది పుష్కర్ మేళ ఈ పుష్కర్ మేళలో ఏం జరుగుతుందంటే రాజస్థాన్లో మొత్తం ఈ గొర్రెలు ఆవులు మొత్తం ఈ క్యాటిల్ అంటారు అనమాట అంటే డొమెస్టికేటెడ్ అనిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యామెల్స్ కూడా ఈ పుష్కర్ మేళాలో అమ్మడము కొనడము జరుగుతుందన్నమాట ఖుజులా కథాపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కుషాన్ డైనాస్టీ యొక్క ఫౌండరు గుప్తా డైనాస్టీ ఫౌండర్ శ్రీగుప్తుడు మౌర్య డైనాస్టీ ఫౌండరు చంద్రగుప్త మౌర్య హయ్యెస్ట్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఏదైతే ఉందో మన ఇండియాలో అది సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ అనేది బొడ్డున మనం చూడొచ్చు అనమాట గుజరాత్లో గోల్డెన్ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉందో అంటే అమృత్సర్లో ఉంది ఏ సిక్కు గురు ఈ గోల్డెన్ టెంపుల్ని కట్టించాడో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మొట్టమొదటి ఇండియన్ రూలర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అడుగుతున్నాడు మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎవరు ఈ ఇండియన్ రూలరు అనేది అలార కలమ అనే అతను గౌతమ్ బుద్ధుని యొక్క టీచర్ అనమాట అదేవిధంగా స్వామి వివేకానందుని గురి ఎవర్రా అంటే మనందరికీ తెలిసిందే స్వామి రామకృష్ణ నెక్స్ట్ మనము వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా మనం క్యారెట్లో చూడొచ్చు హరీష్ హర్ష చరిత అనే పుస్తకాన్ని బాణ బట్ట అనే అతను రాయడం జరిగింది ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ హెచ్ఐవి వైరస్ అంటారు అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది ఇది ఎయిడ్స్కి మెయిన్ రీజన్ ఇదే అనమాట ఇండియన్ కాయిన్స్ ఎక్కువగా మింట్ ఎక్కడ చేస్తారు అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మింట్ చేస్తుంది అనమాట ఆర్బీఐ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వీటి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబైలో చూడొచ్చు ఇందిరా పాయింట్ అనేది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్ నేషనలైజ్డ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో నేషనలైజేషన్ చేయడం జరిగిందనమాట పొలిటికల్ గురువు మన మహాత్మా గాంధీకి ఎవర్రా అంటే గోపాలకృష్ణ గోఖలే అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్ డే అనేది ఇరవై ఆరు నవంబర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఆ రోజే మనము కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిలో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఐరావత్ అంటే ఎలిఫెంట్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దేని అంటారంటే ప్రియాంబిల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ అంటే లివర్ బిగ్గెస్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ఎండోక్రైన్ అంటేనే థైరాయిడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది డీపెస్ట్ పాయింట్ అంటే మరియానా ట్రెంచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు వైటమిన్ ఏ అందరికీ తెలిసిందే ఇది లోపం వల్ల నెక్టలోఫియా అంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ రావడం జరుగుతుంది గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అడిగాడు ముంబైలో ఉంది ఇండియా గేట్ అయితే నేషనల్ మార్నింగ్ మాన్యుమెంట్ అంటారు అనమాట అది ఢిల్లీలో ఉంది అనలాగ్ ప్రెషర్ అంటే మన రీడింగ్ ఎంట్రా మన ప్రెషర్ ఎంత అంటే పన్ నూట ఇరవై బై ఎనభై మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరి అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ మ్యాన్ టు లాండ్ ఆన్ స్పేస్ అని అడిగాడు అది నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మూన్లో అనమాట స్పేస్లో అయితే మనందరికి తెలిసిందే యూరి గెగారిను ఫస్ట్ రష్యన్ వెళ్ళడం అనమాట యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ రెసిపియంట్ అయితే ఏబి డోనార్ అయితే ఒరిజినల్ ఓ అనమాట ముస్లిం లీగ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఆరులో ఇక్కడ అతని పేరు ఏం పెట్టారా అంటే ఆయన పేరు అఘా ఖాన్ అనమాట హెడ్ హెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐరన్ మ్యాన్ లేదా బిస్మార్క్ ఆఫ్ ఇండియా అని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మనం చెప్పుకోవచ్చు మహేంజదారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండస్ నది ఒడ్డున మనము చూడవచ్చు అనమాట ప్లాసి యుద్ధం అనేది పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాసీ ప్లాసీ జరిగాయి పానిపత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జరిగాయి ఇది ప్లాసీ అనేది మాత్రం పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో జరిగింది అనమాట నేషనల్ పార్కు మధ్యప్రదేశ్లో ఉండేది ఏంట్రా అంటే కన్హా నేషనల్ పార్క్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ఐసీసీ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరల్డ్ కప్ గెలిచింది మధ్యప్రదేశ్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా జై హింద్ అనే స్లోగాన్ని సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇవ్వడం జరిగింది మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ డిజైన్ చేసింది ఎవర్రా అంటే పింగళి వెంకయ్య రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేది ప్యారిస్లో ఫ్రాన్స్ హోస్ట్ చేస్తుందనమాట మొట్టమొదటి ఉమెన్ ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను క్రాస్ చేసింది ఎవరు అంటే ఆర్తి సహా ఐదు జూన్ని మనము వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామన్నమాట డిఆర్డిఓ అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ముద్ర రాక్షస కంపోజ్ చేసింది ఎవరు అంటే విశాఖ దత్తుడు 
పంజాబ్ కేసరి అని మనము లాలా లజపత్ రాయ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అతన్ని మనం షేరియ పంజాబ్ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారనమాట ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే అండమన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ క్యాపిటల్ ఎంట్రా అంటే పోర్ట్ బ్లేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు డూఆ డై అంటే చెయ్యి లేదా చావు అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ టైరైన్లో చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట హయ్యెస్ట్ వార్ ఫీల్డ్ అడిగాడు సియాచిన్ గ్లేషియర్ జమ్మూలో మనం చూడొచ్చు అనమాట అక్కడ హయ్యెస్ట్ వార్ ఫీల్డ్ జోన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓల్డెస్ట్ ఆయిల్ రిఫైనరీ అంటే మొట్టమొదట మనం చూసినట్లయితే అస్సాంలో మొట్టమొదట ఈ ఆయిల్ రిఫైనరీ అనేది తనుక్కోవడం జరిగింది అది దిగ్బో అనే పేరుతో చెప్పుకోవచ్చు అనమాట లీస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేట్ ఏది రా అంటే సిక్కిం అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేషనల్ అక్వాటిక్ అనిమల్ ఇండో గ్యాంగ్టిక్ డాల్ఫిన్గా మనం తెలుసుకోవాలి మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అనిమల్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎన్సిసి నేషనల్ కాడెట్ కాప్స్ అనేది పదహారు ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట క్వాడ్ మెంబర్స్ అంటారు క్వాడ్ అంటే నాలుగు అనమాట సో ఆస్ట్రేలియా ఇండియా జపాన్ మరియు అమెరికా తోటి ఈ క్వాడ్ మెంబర్స్ ఫామ్ చేసింది మొట్టమొదటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియరు ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అట్కామా డెజర్ట్ అనేది సౌత్ అమెరికాలో మనం చూడొచ్చు అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అనేది లంగ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఎవరిని మ్యాన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ అంటారంటే బిస్మార్క్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సరస్వతి సమ్మాన్ అవార్డ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఈ సరస్వతి సమ్మాన్ అవార్డ్ అనేది గివెన్ టు సాహిత్య ఫీల్డ్ అనమాట ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే లోక్టాక్ లేక్ అనేది ఇది రామ్జార్ కన్వెన్షనల్ సైట్లో ఒక లేక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది మణిపూర్లో ఉంది అనాయముడి అనేది హయ్యెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియాగా చెప్పుకోవచ్చు కాజిరంగా నేషనల్ పార్కు ఎక్కడ ఉండేది అంటే అస్సాంలో ఉందన్నమాట దిబాంగ్ నేషనల్ పార్క్ అనేది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చూడొచ్చు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నామినేటెడ్ బై అంటే రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తాడనమాట గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే దాదాబాయి నైరోజీ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట బ్యాక్ టు వేదాస్ ఈ స్లోగాన్ అనేది స్వామి దయానంద సరస్వతి ఇవ్వడం జరిగింది ఇతనే మనము మూలాశంకర్ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారనమాట వందే మాత్రంని కంపోజ్ చేసింది ఎవరు రా అంటే బంకిం చంద్ర చటర్జీ మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి వందే మాత్రం యొక్క టైం డ్యూరేషన్ ఎంత గవర్నర్ జనరల్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ టైంలో ఎవరు రా అంటే లార్డ్ లింగ్లిత్ గో అని చెప్పుకోవచ్చు బిస్మిల్లా ఖాను ఫేమస్ సహనాయి వాయిస్తాడనమాట నంద డైనాస్టీ ఫౌండర్ ఎవరు రా అంటే మహాపద్మ నంద ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఫౌండర్ ఆఫ్ నంద డైనాస్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు శుంగా డైనాస్టీ అయితే పుత్ర పుష్యమిత్ర శుంగ అనమాట షేషా సూరి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క సమాధి స్థలము సాసారాంలో మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇతనే గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ అనేది కట్టించడం జరిగింది ఏదైతే ఢిల్లీ నుంచి క్యాల్కటా మధ్యలో ఉందో అదే టాంబ్ ఆఫ్ షేషా సూరి అక్కడ ఉందో మనం మాట ఆయన సమాధి స్థలము ఇండియా సైన్స్ డే మామూలుగా ఎవరి బర్త్డే రోజు ఈ సైన్స్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఈ సైన్స్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఆపరేషన్ గంగా అనేది హ్యూమన్స్ ఫ్రమ్ యుక్రెయిన్ సారీ ఆపరేషన్ గంగా గురించి మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ జరుగుతుందన్నమాట ఇప్పుడైతే ఏదన్నా యుద్ధం జరుగుతుందనుకో లెబనన్లో జరిగింది అక్కడ ఇండియన్స్ని తీసుకొచ్చేసారనమాట ఆపరేషన్ సుకూన్ అనే పేరుతోటి నేవీ వాళ్ళు అదేవిధంగా యుక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతున్నట్టు ఆపరేషన్ గంగా అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఇలాంటివి మనం గుర్తుంచుకోవాలి తష్కాండ్ అగ్రిమెంట్ ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ మధ్యలో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఉలార్ లేక్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో మనం చూడొచ్చు ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ అనేది నెక్స్ట్ మనము నేవీ ఎస్ఎస్ఆర్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము వెళ్ళి మీరు నా ప్లేలిస్ట్లో నేవీ యొక్క ప్లేలిస్ట్లో ఈ వీడియోస్ అనేది చూసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ బుక్స్ యూ కెన్ టేక్ మీ ఫ్రమ్ You can call on 7 triple 6 7 3 0 2 5 2. This is Sandeep Kumar Reddy, Indian Navy Retired and Tax Assistant in CGST. Have a good day. Have a great life.